是不一定在日本，搞不好都在台湾等你。也碰到过，见到书店或图书馆，你会不会突然有点想要？よいしょ、今週も、おんちゃんかわいい、皆さんもこれもこハロー大家好，我们最想了解台湾的激情。好，咦，前阵子我的同事很疯，一部日剧叫做《如果三十岁还是去呢》，似乎就能成为魔法师，而且一直推坑我，先不说剧情了啦。你知道三十岁居然会变魔法师这个梗是在二十年前就开始流传的都市传说吗？但日本有趣的都市传说还不止这些哦。今天就来跟大家聊聊我们日本人常。提到的六个都市传说。等一下，等一下，进入正题之前，大家 check 一下，是不是已经追踪订阅我了？记得上传交朋友，每周六都会推出新的影片，跟大家分享我对日本时事的观点，还有好玩的生活观察。按画面右下角的订阅按钮，开启小铃铛就不会错过哦。我也会在个人 A H B 跟 I G 分享我的日常生活，有兴趣的人也欢迎追踪我。我那个什么是红的，哈吉米马修克。东京电视台在二零二零年播出的深夜 B A G， 如果三十岁还是去呢，似乎就能成为魔法师。有一个故事的前提，如果三十岁的男性还保持懂真之身，就会变成魔法师。像故事的男主角安达阿达奇公就 get 到能听到别人心思的魔法。但你知道吗？魔法师这个梗其实最早是从日本的 B B S 论坛开始的哦。日本的 B B S 论坛，你 channel 上面有很多虾米，在二零零二年左右，独男版都。酷欧巴，也就是单身男性版，出现了一边，直到三十岁还保有童真的话，就能够使用魔法的贴文。结果一天之内就引来两百五十遍以上的回文，大家都忙着见到说一直成为魔法师。后来又延伸出来说，接近三十岁的人可以自称是魔法见习生。如果要倒数，自己是三十岁生日，可以说成从魔法学校毕业还要几年，过了三十岁就能说自己转职成魔法师。大家还发挥。创意分享自己变成魔法师后学到哪种魔法，比如可以学会冰冻波动，也就是指自己讲话长者人者，虽然是自嘲，但在下觉得蛮有创意的啦。虽然这一波签到风潮大概两周左右，热早就过了。不过三十岁还是出门会变魔法师，就变成了乡民的常用梗。后来二零零六年又被漫画家欧瓦达希迪克森拿来用在作品《萌系魔法师》里面，这个说法越来越多人知道了，但到底是？是不是真的呢？这下就不太清楚了。剧情很脏，把好玩的都市传说放在剧情里。除了刚刚提到的三十岁处男，在二零一四年播出的日剧《对不起青春》，国美列车兄以静冈县三岛市当故事背景，其实也用了当地的都市传说哦。据说只要在三岛站和修善寺站之间运行的一度乡间铁道郡斗线的车厢里，发现粉红色的星星吊环，然后和喜欢的人一起抓住吊环，就能永远在一起。星星吊环是从二零一零年。开始设置的，当时是在一场铁道公司同意的饮酒会上被发想出来的。大家想做点有趣的事，又不想太高调，结果进斗线悄悄在其中一节车厢里换上这个新型吊环，刻意不宣传，结果更有都市传说的神秘感。进斗线共有十辆电车，而每辆电车有三节车厢，加起来一共有两千零六十四个吊环，里面却只有一个新型吊环。电车跑来跑去，不可能站在原地让你一节。一节车上找，就连铁道公司的员工都不知道今天新型吊环会在哪里，要巧遇真的需要运气。对不起，青春，我们的师兄，这部日剧播出之后知名度大增，后来铁道公司也有说，两人抓到之后可以在一起，不过一个人抓到也能恋爱运阿普酷的信用啦。所以大家压力不要太大。嗯可以说是一个可爱路线的都市传说。日本各地还有很多铁道公司，比如说京都市伊山电鉄子、大阪モノレール、千葉県銚子電鉄子，还有同样是伊豆箱根鉄道的大油山線。这些地方都设了新型吊环，听说找到的人就能得到幸福。但是后来日本旅行的时候，不如来碰碰运气吧。有结缘的都市传说，当然就有分手的都市传说喽。东京吉祥寺的伊诺嘎西拉温泉公园是很多来东京自由行的观光客都会安排的人气景点。一到春天，这里就会挤满来赏樱的观光客，在粉红色的樱花树下滑着天鹅船，感觉就很惬意啊。西游当地的情侣爱注意，不能来哦。嗯，你问我为什么情侣不能来？其实这是当地人都知道的超有名都市传说哦，因为公园的池边供奉着。
女生，别人太甜，就说当女生看到情侣恩恩爱爱一家一家滑听而转的话呢，就会生气嫉妒，让他们分手。在场的同事有句滑过听而转，根据他的实在经验呢，听而转其实也有点难滑，搞不好是因为太难控制，才会让情侣常常在这里吵架，最后吵到分手也说不定嘞。所以也不能全部都怪女生了。有名的都市传说还不止这些，接下来这个都市传说住在东京都，一定听过，就是日本东京都政府和东京议会所在的东京都。中。一旦遇到危急状况，建筑就会变身成巨大机器人。听说操作方法是由船上多姿式的人带带相撞，机器人甚至可以把东京铁塔拔起来当武器。这个听起来就很像电影剧情的都市传说，这是可以在一九九零年代一部叫做《岸和田博士の科学》。《Tiki i j o 的漫画里面可以看到，漫画的主角希沃达·哈塞是一个分管天才科学家，他每次做实验几乎都会造成天灾级的破坏。就做一样的实验，他把东京都厅改造成人形兵器，突出罗布 Q 九哈基。平常是普通建筑，被攻击的时候就会变身成机器人，而它的能源来源是烧碎碎。战斗的时候会把东京都厅职员拿来当子弹。设定虽然很夸张，但很多国家都有这种政府重要机关。遇到紧急事件的时候，政治就会变成机器人、飞船、飞机等等这类的都市传说。东京可以说是日本的中心，又有很多形状很糟、充满科幻感的建筑，所以很容易被怀疑可以再变身了。像是台展的 Tokyo Big s i d e 东京国际展示展，还有建筑有一个巨大球体的富士电视台、富士电视台，都被列在怀疑名单里面。只能说大家想象力都很丰富呢。讲完东京，来看看大阪吧。大阪最有名的都市传说，大概就是肯德基爷爷的诅咒吧。故事要从一九八五年开始说起。当时日本职棒球队板神虎拿下第一次日本大赛冠军，球迷兴奋的跑到头痛玻璃庆祝。他们在桥上一一点名球员的名字，没错，一个人负责扮演这个球员的球迷就会跳进河里。不过喊到当时获得最有价值球员的南迪巴斯的时候，因为在场没有美国球迷，有球迷玩过头。结果把附近肯德基爷爷的雕像丢到河里代替，结果雕像就这样失踪了。板神虎经过这件事之后，虽然二度在中央联盟里拿下优胜，却再也没获得日本第一的头衔。其实肯德基爷爷后来在二零零九年被意外找到了上半身、下半身和右手，唯独找不到左手。板神虎到现在也一直无眼冠军，所以大家都以为在没有让肯德基爷爷完整之前，板神虎要夺冠还要很远嘞。最后一个要介绍的都市传说，就是不一定在日本，搞不好住在台湾的你也碰到过哦。我们先来设想一个情况：你今天进到书店或图书馆，感受全身都沉浸书香味当中，这个时候你会不会突然有点想要？我没有在开玩笑哦，真的很多人都会这样。日本还真这样的情况叫做“奥基马里国变熊”。传说的起因要从一九八五年说起，一位二十九岁的女性奥基马里国桑向杂志《红的杂志》投诉，分享她从两三年前开始发现，要待在书店过一段时间后就会想上厕所，而且不管是看文学类作品或是漫画，都会想嗯嗯投诉。看到之后引起热烈回响，很多人回应说自己也有同感。结果下一期杂志做了长篇专。还形容这个情形震惊了书店界，到书店就想上厕所的现象。后来也借用了图书者的名字来命名。到底为什么会有奥基马里国现象呢？到现在还没有医学根据能完美的解释。有人认为是因为纸张的气味、墨水的味道，让大家产生想嗯嗯的感觉。也有人觉得是因为到书店会引起求知欲跟好奇心，造成紧张感和焦躁感，不知不觉就想上厕所。还有人说到书店大多都是。是站着看书，一直保持直立姿势，有奶包包的话，又会让裤筋用力，最后就会想上厕所了。甚至有人说，这其实是作者和出版社在书上投注的热情过剩，让书本充满灵力，所以大家才会想跑厕所了。如果如何呢？不过随便举例，都
能讲出那么多说话，就知道大家有多热衷讨论这件事。可是又得不到结论，最后就变成众说纷纭的都市传说了。这世界少了六个不太可怕的都市传说，不知道大家觉得哪个最有趣啊？只能说大家想象力真的很丰富，有这些想象力，平凡的生活里多了更多乐趣，也是不错啦。如果大家有想听哪个类型的都市传说，欢迎留言给我，我再分享给你们。另外，我们也在脸书整理了自己的日本神物摄影录，元素来自日本各地的特色商品，只送台湾。欢迎喜欢日本潮物、日本商品的大家，在 FB 搜寻“迷之说”，不连说社团，进来逛逛哦。喜欢我的影片和频道的朋友们，记得按赞、订阅、开启小铃铛，推荐给你的亲朋好友哦。好，那么的，我是什么说，我给你多少，拜拜。